longueur. Venez immédiatement sur ma position. Hostile à 3 heures sur 100 mètres. Déplacement latéral et arme au point uniquement. Science totale. Tu du copie Oui, colonel, j'ai pas tout compris. Mais en fait, euh, bah, je suis déjà là. Ah, D'accord. Très bien, je le marche là. Bon, le gueur. Il faut déloger cette petite merde de Helgust qui nous empêche de progresser. Qui est planqué dans son trou à ras. Le reste de son commando se trouve de l'autre côté de la vallée. Alors, vous faites le tour par derrière pour le rabattre sur moi. Dès que je le vois débouler, j'arrose la pelouse, on le prend en Big Mac et il sera puni. Des questions bah, Ça veut dire quoi, prendre en Big Mac Bah, ça veut dire euh, prendre un sandwich, mais en plus gros, quoi. Bon, m'emmerdez pas avec la rhétorique, Shadow Marshall. Obéissez. Go, go, go Chantez nos calibres Je suis chaud pour un récital, là Ferme ta gueule Ouais Ravole-moi ça, connard En direct des studios de Nostalgic TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle. C'est la guerre. L'envahisseur Elgast a attaqué la planète Vecta. Les plateformes de défense orbitale n'ont pas été capables de repousser la flotte ennemie. L'ISA est submergée par l'armée Elgast. La situation devient critique sur Vecta et le général Botton, commandant des forces terrestres de l'ISA, se dit inquiet de l'avancée Elgast. Nous allons tout tenter pour repousser l'envahisseur, a déclaré le général hier lors d'un meeting avec des officiels de l'ISA. Salut les nostalgiques Wow, aujourd'hui c'est chaud, ça va être un putain de guerre Je vous jure que si votre délire c'est de dessouder du rascal en faisant pleuvoir les bastos plein pot, <rire> vous êtes tombé sur le jeu idéal les copains hein. Ouais, alors en gros, vous prenez la subtilité, vous la foutez aux chiottes et vous tirez la chasse. Voilà, je crois que cette phrase ça peut bien résumer ce jeu. Hein. Parce qu'évidemment on va parler de FPS. Alors les FPS, les First Person Shooters, ces fameux jeux de tir à la première personne qui existent depuis les années 70. Popularisés au début des années 90 par les fondamentaux sur PC. Alors là, je vais étonner personne évidemment, Wolfenstein 3D en 92 et Doom en 93, bien évidemment, hein. c'est un peu les, là, en quelque sorte les grands-parents du FPS, et par la suite d'autres classiques comme Half-Life, Quake, Duck Nukem 3D, Rainbow Six, Medal of Honor, Unreal Tournament, Call of Duty et évidemment Halo Combat Evolved sorti sur Xbox en 2001, une révolution technique qui popularise à l'époque le genre du FPS sur console. Ouais, je sais pas, je trouve que Halo c'est le meilleur jeu du monde. Tiens, je vais prendre la pause. Oui, alors je vais pas tous les faire, hein, c'est pas le propos. Hein. Counter Strike, euh, GoldenEye 007 pour lequel on a déjà fait une vidéo il y a quelques années sur la chaîne d'ailleurs. Battlefield, euh, Far Cry, euh, Crisis, euh, Portal, euh, etc. Ce qui m'amène donc à vous parler aujourd'hui de Killzone sur PlayStation 2 qui est de très loin l'un de mes FPS préférés. Hein, et pourtant, euh, je suis loin d'être un fan de ce genre de jeu. Hein. Alors cela dit, c'est vrai qu'on a déjà abordé le genre sur la chaîne avec nos vidéos sur Killing Time, super jeu de tir de la 3DO avec des scènes FMV, et Black, autre FPS majeur sur PlayStation 2. Mais avec Killzone, on joue carrément dans une toute autre catégorie en abordant ici l'un des titres clés de la console de Sony et l'épisode fondateur d'une franchise majeure de FPS, composée de 6 épisodes à ce jour. Et comme je sais pertinemment que vous voulez qu'on lâche les chiens et que vous êtes avide de scènes de destruction et de tuerie de masse, bande de ville gredin, alors on va vite passer à la suite parce que... C'est la guerre <rire> Killzone, killzone, brûlant, brillant, dans les forêts de la nuit 
quel œil, quelle main immortelle au façonné ton effroyable symétrie Dans quels abîmes, dans quels cieux Oh, et puis merde, tiens. Eh, on va faire ça à l'ancienne, y'a que ça de vrai. Allez hop quel bourrin ce lord, bravo pour ma caméra Ah ça va, on t'en rachètera une autre, fais pas chier ah, C'est ça, tu crois que les caméras ça pousse sur les arbres Bon bref, arrêtons de tergiverser à tout va là, revenons à nos moutons électriques là. Alors à l'origine de Killzone, il y a une équipe de programmeurs néerlandais connue initialement sous le nom Lost Boy Games au début des années 2000, basée à Amsterdam. En 2003, le fondateur de Lost Boys, Michel Moll, intègre le studio à la société Media Republic et Lost Boys devient alors Guerrilla Games au cours du mois de juillet. Deux ans plus tard, le studio est alors racheté par Sony SIE Worldwide Studios en 2005, un groupe qui réunit tous les studios de développement travaillant pour Sony à cette époque. Alors Lost Boys a débuté en concevant 4 jeux sur Game Boy Color et Game Boy Advance entre 2001 et 2002, alors perso je retiendrai surtout l'excellent Invader, un super shmup incontournable édité par Xicat Interactive sur Game Boy Advance en 2002. Alors Mitchell Moll et son équipe ne perdent pas de temps, le staff se remet immédiatement au boulot dès la création de Guerrilla Games en 2003 en travaillant simultanément sur deux jeux, Killzone et Shell Shock Nam 67, un third person shooter se déroulant durant le conflit de la guerre du Vietnam en 1967. C'est d'ailleurs ce jeu qui sort en premier sur PC, Xbox et PS2 le 3 septembre 2004, suivi de Killzone qui lui sort exclusivement sur PS2 le 1er décembre 2004. Alors le développement de Killzone s'étale sur une année complète. Pour concevoir le monde futuriste du jeu, les concepteurs expliquent avoir puisé leurs inspirations dans le cinéma d'action hollywoodien, mais aussi dans les premières et seconde guerre mondiales et certaines œuvres japonaises. D'ailleurs, on a souvent cité à tort le film animé japonais Jinro, la brigade des loups, comme source d'inspiration officielle du design des Hellgast, les soldats ennemis du jeu. Alors, euh, il est vrai que les ressemblances dans le design des combinaisons sont troublantes, mais euh, le graphiste Roy Postma, principal responsable des graphismes de Killzone, explique dans une interview datant de 2004 qu'il ne connaissait pas Jinro au moment où il imagina le design des Hellgast et avoua s'être davantage inspiré des casques des soldats allemands de la seconde guerre mondiale. Jan Bart Van Beek, l'un des artistes graphiques du jeu, explique dans une interview vidéo de 2020 que leur source d'inspiration provenait de films de guerre comme « Il faut sauver le soldat Ryan », la mini-série « Band of Brothers » ou « La chute du faucon noir ». Alors pour l'équipe de développement, Killzone représenta un vrai challenge car nos néerlandais étaient jusqu'ici habitués à programmer sur PC, mais lorsque la décision fut prise de ne sortir le jeu que sur PS2, il leur fallut un certain temps pour s'habituer aux kits et outils de programmation sur PlayStation 2. Car oui, une partie des développeurs de Guerrilla Games proviennent en effet de la scène démo sur PC dans les années 90 et il leur fallut ainsi découvrir les possibilités de développement sur la PlayStation 2. Et pour s'assurer que la qualité serait vraiment au rendez-vous, les concepteurs de chez Guerrilla Games développèrent leur propre moteur graphique pour créer Killzone avec Sony. Le résultat, on le connaît, est clairement dans le haut du panier dans les FPS en 2004. Hein. D'ailleurs, le jeu a été présenté à l'époque comme un Halo Killer, en référence au fameux FPS Halo de Microsoft, sorti sur Xbox en 2001. Euh, mais en réalité, Killzone n'a jamais été conçu dans ce but, et cette appellation vient en fait des joueurs de l'époque et de la presse du jeu vidéo, qui auraient ainsi récupéré l'expression Halo Killer en parlant du jeu de Guerrilla Games. Le cœur Ramenez-moi le prisonnier immédiatement Exécution Alors, on fait moins de mariole maintenant, hein Alors, ça leur dure Dis-nous où se planquent tes copains, les Algastes 
Ils sont tout prêts oh Où ça Dans ton cul Mais, colonel, pourquoi vous avez fait ça Vous étiez en train de cuisiner, il n'avait pas tardé à se mettre à table oui, ben bah, j'aime pas qu'on repique des répliques de films, hein. moi je trouve que c'est de la paresse scénaristique nulle. Et puis m'emmerdez pas avec vos métaphores culinaires, là. Plateforme SD, ici le colonel. Ordre de bombarder immédiatement le secteur 23-4, bravo Alpha Tango, Romeo, Zelda, 2, 3, 8, 9, ZX, 80. Immédiatement, exécution Roger. Peut-être passer à la suite là. Alors parlons réalisation, maintenant on va pas s'éterniser là-dessus, hein. premier constat, visuellement c'est superbe. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aimaient pas à l'époque et qui trouvaient que Killzone était déjà techniquement dépassé quand il est sorti en 2004, mais moi je suis pas du tout d'accord. Hein. Franchement, les décors, l'ambiance sonore, les animations, alors ok, il y a quelques bugs de temps en temps, mais dans l'ensemble c'est franchement superbe. Hein. Euh, t'as fait le con avec le prof, tu t'es fait coller <rire> Et un gros point que j'apprécie particulièrement, la superbe bande originale du compositeur néerlandais Joris Doman, très inspiré de John Williams par moment, superbe partition militariste et épique, enregistrée avec les musiciens du City of Prague Philharmonic Orchestra and Chorus au studio Barandov à Prague en juillet 2004. Allez, on va écouter quelques extraits de la musique, c'est parti Mon peuple, fils et filles d'Elgan, trop longtemps... Notre nation a été déchirée, rejetée, opprimée et soumise à ceux à qui nous voulions échapper. Il y a dix ans, j'ai réclamé du temps et ce temps, vous me l'avez accordé. Vous, qui êtes ma force, porteur de mes rêves. Nos ancêtres se sont lancés dans le plus grand exode de toute l'histoire de l'humanité. Une quête pour la liberté. Elgan symbolisait cette liberté. Cette nouvelle planète a modifié nos corps, nous affaiblissant dans un premier temps, pour nous rendre, au final, plus résistants. Grâce au temps que vous m'avez accordé, j'ai reconstruit notre nation, j'ai rétabli notre puissance et j'ai restauré notre fierté La musique, comme le scénario ou la réalisation en général, nous plonge instantanément dans une ambiance cinématographique évidente. Killzone est à mi-chemin entre le jeu vidéo d'action et le film de guerre tendance blockbuster hollywoodien avec des moyens plus qu'évidents. Et c'est vrai que Killzone est un peu typique de ces jeux du début des années 2000 qui ont amené la mode d'aujourd'hui, vous savez, de tous ces jeux AAA qui ressemblent à des films. Euh, tenez, euh, prenez Killzone Shadow Fall, sorti sur PS4 en 2013, c'est typique de ces gros jeux AAA d'aujourd'hui. On n'a même plus l'impression de jouer à un jeu vidéo, euh, je sais pas, on dirait qu'on est dans un film hollywoodien à gros budget. Alors moi perso, cette mode des gros blockbusters next-gen me gonfle pas mal, mais bon, je crois qu'il va falloir faire avec. Hein. C'est pour ça que moi je préfère la scène indépendante d'ailleurs, mais bon, bref, c'est pas le sujet, passons. Alors c'est vrai que ce côté cinématographique vient aussi beaucoup des nombreuses cinématiques du jeu qui sont réalisées en capture motion, c'est-à-dire avec de nombreux capteurs placés sur des acteurs pour pouvoir ensuite reproduire tous leurs mouvements sur ordinateur, sans oublier le doublage qui reste de qualité, même si bon, euh, voilà, moi je vous conseille quand même la version anglaise originale qui est très impressionnante. Hein. So, anyone know what these SD platforms look like up close? Et 
par contre, le petit détail qui pue le pâté faisant des, c'est quand on bascule dans le jeu et que certains persos parlent. Là, les programmeurs, ils ont même pas pensé à faire bouger leurs lèvres. <rire> du coup, ça fait un peu bizarre d'entendre les persos parler sans voir le visage bouger. Vive la télépathie <rire> Et pendant que j'y suis, j'aime bien le fait que les troufions lambda de l'ISA sont tous modelés sur le même perso, là, un vague look-alike de l'acteur Jean-Marc Barr. Là. <rire> Par contre, les programmeurs ont tout fait pour nous immerger pleinement sur le champ de bataille, hein, que ce soit en mode campagne pour un joueur ou champ de bataille hein, en partie multijoueur en réseau. Hein. C'est pour ça qu'on voit par exemple nos persos recharger régulièrement leurs armes avec des bruits très réalistes pour nous plonger pleinement dans les conditions de combat en temps réel comme si on y était. Hein. D'ailleurs c'est un peu la même chose pour les mouvements, hein. courir, se cacher derrière un mur pour éviter des tirs, avancer lentement et discrètement, se glisser dans un conduit, grimper à une échelle, tout est fait pour renforcer ici le réalisme des déplacements et les différentes stratégies de combat sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Allez je vous propose qu'on passe à la suite, c'est parti, go Faut absolument déloger ces connards de leurs trois rats là. Vous arrosez la zone sur le côté, moi je fous le paquet et on va leur plomber le cul à ces connards. Vous les aimez vraiment pas celles, Gast. Oh, ben, c'est normal, c'est des putains d'envahisseurs qui prennent tout ce qu'ils veulent comme bon leur semble. Et en plus ils sont laids, et ils ont les pieds plats, et ils ont mauvaise haleine. Et puis bon, vous avez vu leur tronche quoi Attendez, c'est clair qu'à la tombola de la nature, ils ont pas décroché le gros lot ces connards. Hein. De toute façon, c'est des putains de lâches. Moi j'ai toujours dit, c'est des putains de lâches. Vous avez vu comment ils ont envahi Vecta, franchement Aucun honneur, c'est une merde. Je suis sûr qu'ils font tout ça pour compenser quelque chose, de toute façon. Je suis sûr, c'est des petites bites. Moi j'ai toujours dit, c'est des petites bites. <rire> mais non, mais attendez <rire> Mais non, mais c'est pas pour vous que je disais ça Allez, arrêtez de pleurer là, si vous voulez. Allez, si vous voulez, on chante Joyeux Noël ensemble et on n'en parle plus, d'accord Allez, allez, allez. Oh, c'est un gros caprice, ça. Bou, 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 bou. Allez, allez, allez. Euh, bref, le scénario de Killzone, écrit par Joe Dever, un écrivain britannique spécialisé dans le fantastique et auteur de la série de livres Loup Solitaire et Astre d'Or notamment, a été conçu comme un véritable récit de film de guerre moderne, et cette approche est révélée dès la spectaculaire intro du jeu, où l'on découvre l'autarque Scholar Visari, empereur et principal dirigeant de l'Empire Elgast. Alors autrefois, les Elgan habitaient sur la planète Vecta, qui faisait partie de nombreuses colonies spatiales de l'UCN, les United Colonial Nations, établies par la Terre. Mais un jour, le peuple de Vecta se rebella contre l'UCN, mais la révolte se solda par un cuisant échec, obligeant ainsi les colons à se réfugier sur le monde inhospitalier d'Elgan, dont l'atmosphère particulière transforma et modifia leur corps. C'est sur ce monde que naquit le peuple Elgast, dirigé par Scholar Visari. Aujourd'hui, l'empereur cherche à venger son peuple en écrasant le reste de l'humanité, et décide ainsi d'envoyer la troisième armée dirigée par le général Lente pour reprendre le contrôle de Vecta. Pour contrer la menace, les colonies ont créé l'ISA, l'Interplanetary Strategic Alliance, une sorte de coopération militaire interplanétaire. Les plateformes SD de défense orbitale n'ayant pas été en mesure d'empêcher l'armée Elgast d'arriver sur Vecta, l'ISA est contrainte de faire appel à une unité d'élite des FRR, les forces de réaction rapide, pour repousser l'envahisseur et l'empêcher de reprendre le contrôle de Vecta. Alors tout au long du jeu, nous allons apprendre à nous familiariser avec les quatre mercenaires de l'ISA que l'on dirige. Le sergent Yann Templar des FRR. Hey Lugger, cutie Shadow Marshal Lugger, assassin surentraîné et ancienne petite amie de Templar. Oh, stop this formal shit nonsense. Le sergent Rico Velasquez, le gros costaud de la bande. Show them who is the boss. Et enfin le colonel Gregor Aka, mi-Elgast, mi-humain, agent d'infiltration qui maîtrise parfaitement l'armurerie Elgast. I crush all my brothers. Alors au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire racontée à travers de nombreuses cinématiques impressionnantes, vous allez en apprendre plus sur Templar, Lugger et aussi Aka, qui apparaît plus tard dans le jeu. Rico va d'ailleurs bien nous gaver en prenant la tête sans arrêt à Aka tout au long du jeu, car il pense qu'on peut pas lui faire confiance. Va d'ailleurs falloir supporter toutes leurs disputes de gamins tout le long du jeu. Hein. Que devez-vous faire, Aka Quoi Vous allez laisser un inconnu pénétrer le système Et comment vous savez que c'est pas un agent double Qu'est-ce qui nous dit qu'il est pas dans l'autre camp Et combien de gars de l'autre camp crois-tu que j'ai éliminé aujourd'hui <rire> Vous êtes des ordures, vous souciez même pas des vôtres. <rire> Et celle, Vermine, si t'as des couilles, vas-y. Pas les pattes, salope. Si tu tires, je te tranche la gorge. Ça suffit Ras-le-bol 
La route est longue jusqu'à la forteresse et nos chances, même si on reste soudés, se situent quelque part entre mince et nul. Alors perso, j'aime bien les allusions amoureuses, ironiques entre Templar et Luger, euh, du genre ça. Ça me rappelle quelque chose. Quoi Le fait de t'endormir sur moi ah Ah, je vous rassure, c'est pas non plus les feux de l'amour, hein. c'est pas le sitcom à 2 centimes, hein. mais bon, c'est plutôt drôle. D'ailleurs, je trouve que les touches d'humour sont bien amenées dans le récit et permettent de dédramatiser un peu le ton très sérieux et violent du jeu. Bon, alors sinon, une question posée en 2007 à Sébastien Downey, l'un des producteurs de Killzone, les fameux Elgast, méchants ou individus incompris Et d'ailleurs, sont-ils réellement les vrais méchants de l'histoire Ouais bah ça va, hein. je l'ai compris, hein. j'ai compris que c'est un incompris, hein. et... et... Hey! <rire> hey J'ai compris que je suis un incompris! <rire> Les bonnes <rire> oh, le con! <rire> Moi je crois surtout que ce que vous avez compris c'est qu'on s'en fout en fait, hein. le jeu vous oblige à prendre position pour l'ISA et à lutter contre les Algast, mais dans les autres épisodes de la saga, bah, c'est moins évident et moins manichéen. Hein. Alors faut pas oublier que dans l'histoire les Algast revendiquent une planète, Vecta, qui leur appartenait au départ et d'autre part l'ISA et l'UCN sont souvent perçus comme un groupe de colonisateurs violents qui n'hésitent pas à imposer leur domination. Bah, en fait, bah, tout le scénario de Killzone tourne autour d'une histoire de vengeance. Les Elgast veulent récupérer Vecta pour se venger de l'humiliation subie autrefois par Lucien. Quant à nos quatre héros mercenaires de l'ISA, ces derniers cherchent à accomplir une vengeance personnelle après avoir été trahis par un membre de leur clan. Et la violence n'entraîne que la violence, bien sûr, etc. Blablabla. De euh, toute façon, on s'en fout. Hein. On est dans un FPS, alors il faut tirer sur tout ce qui bouge, point barre. Hein. Euh, vous n'êtes pas là pour faire de la géopolitique. Hein. Et puis comme je le dis toujours au bleu beat, quand vous êtes sur le terrain... C'est vous ou c'est eux Ben, bah, colonel, qu'est-ce que vous foutez là Je croyais que vous étiez pris 400 000 tonnes de bombes sur la gueule, là. Ah, ah, vous délirez, Lord Attendez, il en faut plus que ça pour abattre la vieille carne que je suis, hein Oh, regardez, un hein, gaz Où ça ah. <rire> Bon, c'est pas tout ça. Euh, c'est bien que le jeu ait un bon scénario, mais qu'en est-il du gameplay Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite, hein. Parce que ça va être la guerre <rire> euh, euh, la suite, là, vite. Alors niveau gameplay, euh, dès le menu d'intro en début de partie, bon bah, c'est assez classique, hein. vous avez le choix entre plusieurs options, paramétrer le visuel pour choisir entre le PAL et le NTSC, régler le volume de la musique, les voix, le son, hein, en sachant que le jeu est compatible Dolby Surround Pro Logic 2, régler les contrôles de la manette, l'auto-sauvegarde, créer un profil pour votre personnage, choisir la langue parmi celles qui sont proposées, et aussi choisir parmi deux modes de jeu, campagne pour un bon solo explosif, ou champ de bataille si vous voulez faire une partie multijoueur en ligne. Alors, les serveurs ont officiellement fermé depuis plusieurs années, bien sûr, mais euh, sachez qu'il existe des sites où vous pouvez de nouveau jouer à Killzone en ligne. Hein. À Killzone et à d'autres jeux de la PS2, d'ailleurs. Hein. Alors, dans le mode multijoueur, vous avez le choix parmi 6 jeux possibles. Deathmatch, Deathmatch par équipe, Domination, Ravitaillement, Assaut et Défendre et Détruire. Il est également possible de paramétrer la partie en choisissant par exemple une limite de temps, des tirs sur alliés, fixer le nombre de morts, etc. Bref, c'est très complet et tout à fait dans l'esprit des modes multijoueurs des FPS de l'époque et notamment des jeux PC. Alors l'autre truc sympa c'est que dans ce mode de jeu vous pouvez également jouer un soldat de l'ISA ou un mercenaire Elgast. En mode deux joueurs vous pouvez choisir de péter la gueule à l'autre joueur ou bien de jouer avec lui côte à côte, hein, du classique en somme. Hein. Alors pour le mode solo, il faudra donc opter pour le mode campagne avec l'intégralité du scénario du jeu. Alors vous débutez avec Yann Templar dans les tranchées de Vecta en train de repousser l'assaut Elgast en mode euh, il faut sauver le soldat Ryan. Perso, on me dirait que je combats en face des boches que j'en serais pas étonné. Alors niveau contrôle, j'en parlais un petit peu dans la réalisation, c'est très complet, votre perso peut tirer, frapper un ennemi au corps à corps, changer d'arme, courir, se baisser, viser en zoomant, un petit peu comme dans certains Medal of Honor ou Call of Duty, lancer une grenade, etc. Chaque perso peut porter jusqu'à 3 armes maximum sur lui, donc ça vous obligera à bien choisir vos armes en fonction de la situation et de la gestion de vos munitions. Autre truc classique, la plupart des armes possèdent un tir primaire et secondaire. Les tirs secondaires sont souvent plus puissants, mais en quantité plus limitée évidemment. Alors par la suite, dans l'histoire, vous allez rencontrer vos nouveaux acolytes sur le champ de bataille. Alors d'abord Lugger, puis Rico et enfin Aka, qui sera le dernier personnage jouable à débloquer dans le jeu. 
Au début de chaque gros chapitre du scénario, vous aurez ainsi la possibilité de choisir parmi les quatre personnages comme bon vous semble. Là, en fait, c'est intéressant car chaque perso possède une aptitude particulière durant le combat. Templar est le personnage normal armé d'un fusil d'assaut M82G et un pistolet M4, il est assez bon dans tous les domaines. <rire> c'est d'ailleurs marrant qu'il porte le même nom que le héros de la série de télé Le Saint, qui était déjà un vrai crack dans son domaine, hein, pour ceux qui connaissent. Lugger est la spécialiste de l'infiltration avec ses lunettes à vision nocturne avec la vue thermographique. Là, vous pourrez dessouder du Hellgas dans le noir à la sournoise avec le pistolet mitrailleur M66SD équipé d'un silencieux. Et sa deuxième arme de départ est le couteau. Un couteau, quoi Sérieusement J'ai une question conne, là. Qui a déjà joué à Killzone avec un couteau, franchement euh, Non, mais attends. C'est quoi cette idée de merde Géronimo Enfin bon bref, euh, niveau compétence, Lugger est intéressante car elle va pouvoir se faufiler dans des passages étroits, c'est également la plus rapide des quatre, elle peut grimper sur des câbles suspendus, etc. Rico est le gros balèze du groupe, hein. il porte une mitrailleuse lourde M224 et croyez-moi, rien que le fait de jouer avec lui va vous faciliter la vie, parce que bon, euh, vous fiez pas à son nom qui ressemble à une marque de chips. Hein. Avec Rico, vous nettoierez de fond en comble chaque surface de votre écran en un clin d'œil. Enfin, Aka étant mi-humain, mi-elgast, il peut maîtriser toutes les armes ennemies et il est le seul à passer à travers les lasers des mines elgast, ce qui est parfois utile dans certains niveaux. Alors par contre, dommage qu'on puisse pas changer de perso durant la partie. A mon avis, c'est un peu ce qui manque dans le jeu pour le rendre plus riche et plus complet. Hein. Alors, il y a un truc que j'adore personnellement dans ce jeu, et même si je le connais depuis des années, ça me fait toujours autant marrer, ce sont les commentaires bourrins de vos équipiers quand vous fumez des Hellgast ou que vous vous excitez un peu trop sur la gâchette. Petit florilège Vous semblez prendre cette guerre trop à cœur. Bah oui, connard, sinon je la ferai pas. <rire> T'es intelligent, toi. Bon, bref, au niveau des ennemis, vous allez rencontrer toutes sortes de soldats du trophion de base aux officiers, en passant par les unités d'élite, qui seront forcément plus costauds, plus lourdement armés et donc plus difficiles à éliminer. D'ailleurs, je trouve que l'IA est pas mal foutu pour un FPS de 2004. Alors d'accord, il y a des bugs parfois, mais dans l'ensemble, c'est quand même du bon boulot. Les ennemis réagissent très vite, ils vous entendent ou vous voient arriver au loin. Ah, ils communiquent également entre eux, bien que <rire> ça m'a toujours fait marrer de les entendre hurler à haute voix. Plus de munitions <rire> Bravo Ça, c'est de la stratégie, mon couillon. Eh <rire> hey, les gars, j'ai plus de munitions, là Quelqu'un Des bastos de rechange, s'il vous plaît Et merci pour l'info Alors en plus des soldats ennemis, il faudra également lutter contre les appareils Elgast, les chars d'assaut, les navettes, les bateaux, dans le niveau du marais, etc. Les différents levels sont assez variés, durant chaque mission vous aurez plusieurs objectifs à accomplir qui sont récapitulés dans le menu de pause si vous voulez savoir ce que vous devez faire. Alors là aussi c'est assez varié, par exemple défendre un périmètre, repousser un assaut ennemi, trouver et libérer AK dans les taudis, éliminer des snipers, infiltrer une base, récupérer une clé, etc. Alors il y a de nombreuses armes dans le jeu, mais perso j'aime bien les lances roquettes et les lances grenades, hein, des armes bien bourrines pour faire un max de dégâts, sans oublier les tourelles de tir ennemi qui dégomment à tour de bras en crachant des milliers de bastos en quelques minutes, et un petit plus, le pointeur laser Dovat BDL-23. Là je crois qu'on atteint le maximum de la bourrinitude, hein. en gros c'est une sorte de casque à visée infrarouge qui permet de désigner une cible précise pour des tirs d'artillerie. On le récupère vers le milieu du jeu, il permettra de se débarrasser plus facilement des chars et autres blindés Elgast. En bref, c'est l'éclate. Hein. Alors oui, bon, bah évidemment, il y a des défauts, c'est vrai. Bon, déjà, il y a des bugs hein, de temps en temps. Ensuite, on aurait aimé interagir davantage avec le décor, bousiller plus d'éléments, euh, je sais pas, comme on pouvait faire par exemple dans Black sur PS2, euh, etc. Ici, on doit se contenter de suivre un chemin prédéfini en affrontant souvent les mêmes ennemis avec des objectifs assez limités au final, sans oublier quelques bugs visuels comme je l'ai dit, et des saccades parfois pénibles dans le framerate du jeu, même en 60 fps. Hein. Alors c'est vrai que l'ensemble est un peu répétitif, mais heureusement les cinématiques et le scénario sont suffisamment intéressants, surtout lorsqu'on découvre les intrigues secondaires liées à certains personnages, le tout sur fond de vengeance personnelle qui reflète l'absurdité de ce conflit, où, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun méchant ou aucun gentil, juste de la haine et des instincts revanchards. 
Alors évidemment, j'en ai parlé au début de la vidéo, hein, mais le jeu donnera lieu à une franchise bien connue qui continue encore de nos jours avec le dernier épisode en date, hein, Killzone Shadowfall, qui est sorti en 2013 sur PS4. Alors, sachez par ailleurs que le premier Killzone est ressorti par la suite avec les épisodes 2 et 3 sur PS3, dans une version HD remasterisée intitulée Killzone Trilogy en 2012. Quant à un hypothétique Killzone 5 sur PS5, rien n'est sûr pour le moment, seul l'avenir nous le dira. Hein. Alors de son côté, le studio Guerrilla Games a continué de faire parler de lui, en sortant notamment le jeu d'action-aventure Horizon Zero Dawn sur PS4 en 2017. Présenté à tort comme un Halo Killer par la presse et les joueurs à sa sortie en 2004, Killzone reste malgré tout un FPS clé de la PlayStation 2, même s'il possède pas mal de défauts qui ne lui permettront pas forcément de rivaliser totalement avec le Halo de Microsoft sorti quelques années auparavant. Ça n'en reste pas moins un très bon jeu de tir à la première personne avec une superbe réalisation et un scénario intéressant. Le mode multijoueur est un plus bien sûr et même si les serveurs ont officiellement fermé depuis des années, il existe des sites qui permettent de rejouer en ligne à tous ces vieux jeux de la PS2. N'oublions pas non plus la bande-son de qualité de Joris Deman, la qualité graphique du jeu, impressionnante pour un titre de 2004, et le côté bourrin et un peu stratégique en même temps dans le choix de la gestion des quatre personnages du jeu, même s'il est dommage de ne pas pouvoir switcher d'un perso à un autre en cours de partie, ce qui rend le gameplay un peu rigide par moment. Sur ce, n'oubliez pas le plus important, les nostalgiques, <rire> le pouvoir... <rire> ah, hey, salut mon petit lapin, ça boum <rire> En même temps, mais... vu tout ce qu'on a fait péter, tu m'étonnes que ça boum <rire> Mais qu'est-ce que tu fais là mais, putain, mais pourquoi tu fais le con, on est censé être ennemis là, non, oh, mais arrête tes conneries, c'est pour une vidéo, une vidéo sur le net, et déconne pas, déconne pas, y a rien de vrai, regarde, moi je suis pas un ouais. Elgast, regarde, et puis les armes elles sont fausses, puis même toi là, et leur Paddle, y a rien de vrai, ça existe pas, tu t'appelles Quentin Billard, Quentin Billard que tu t'appelles, et... mais non mais reviens, allez, fais pas le con, reviens, hé, hey, on est potes, on va pas se tirer dessus, mais, ah oh, merde, mais surtout les amis, n'oubliez jamais que le pouvoir du Paddle est entre vos mains, rétro à tous. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Chopez, chopez, chopez le Elgas avant que ce soit le Elgas qui vous chope. Chopez, chopez, chopez le Elgas avant que le Elgas vous ait chopé.